17 dias depois do crime, é impossível relembrar a tragédia e segurar as lágrimas. Ela só deixou lembrança boa para mim. É por isso que dói tanto. Com o dinheiro da venda de produtos de beleza, Dulcinea fez o sacrifício. Trouxe a filha, Yarla Barbosa, de 25 anos, do interior do Maranhão, para estudar arquitetura em Teresina. Mas a estudante foi assassinada no dia 19 de junho. A gente nunca espera que aconteça uma coisa dessa, como aconteceu. Porque ela sempre, a Yarla foi sempre, falava, mãe, sempre qualquer coisa que ela, que ela ia se envolver, ela falava para mim, inclusive desse rapaz, que eu não cheguei nem a conhecer. O crime foi cometido pelo namorado, o tenente do exército, José Ricardo da Silva Neto. Os dois saíam de uma festa na companhia da irmã e de uma amiga. Depois de gritar com Yarla por causa de ciúmes, o tenente disparou quatro vezes na namorada, que morreu na hora. José Ricardo da Silva Neto foi localizado pela polícia ainda no dia do crime, no condomínio onde mora, na zona leste de Teresina, com o corpo da vítima dentro do carro. Desde então, está preso por determinação da justiça. O segundo batalhão de engenharia e construção tem até o dia 19 deste mês para concluir o processo que pode resultar na expulsão do oficial dos quadros do Exército Brasileiro. O segundo BEC também ofereceu tratamento para a amiga e a irmã que sobreviveram aos disparos. Teve uma conversa com o coronel, com a psicóloga do Exército e a psicóloga se colocou à disposição da, da, da mãe da vítima, né, a dona Dulce, a minha prima Ilana e a minha tia Josiane no que eles precisassem no, no atendimento psicológico, eles estavam disponível. Dona Dulcinea espera por justiça. O sofrimento começou há pouco mais de duas semanas e ela já descobriu que a dor não tem prazo para terminar. Essa dor só vai desaparecer quando eu não estiver mais aqui nesse mundo. Infelizmente, essa vai ser a vida, a vida minha vida vai ser assim. E assim mesmo, eu agradeço a Deus porque tem a Ilana...